Siema, witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Cześć. Kieruje dzisiaj Bartek, a lecimy sobie na memoriał Marcina Wielgusa, zawody klej na medal. Zawody będą rozgrywane z tego, co jest mi wiadomo na rzece Białej i na stawach w Tuchowie, a to z tego względu, że rzeka jest nieco podniesiona, rwąca, no i nie każdy może mieć ochotę próbować sił na wodzie płynącej dzisiaj i my chyba spróbujemy na stawach, nie? Tak. Jest tak. kilka argumentów za tym. Najważniejszy argument jest taki, że mi spadnie buty ciekną. A ja chcę w zimnej wodzie. Mamy wodę. <laughs> Drugi argument jest taki, no, że się zbliża powoli do końca szczęśliwie moje wyzwanie. 20 nowych łowisk na 20 lat wędkarstwa. A na tamtych stawach no, jeszcze nigdy nie łowiłem. Także jest okazja. Trzymajcie kciuki. Co Bartek? Pewnie próbujemy jakiś szczupak na lekko, na lekko okoń przy okoń dołowić. Mm -hmm. Jak się nie będzie nic działo, to spróbujemy zobaczyć tą białą. No, można tak kombinować, że troszkę tu, troszkę, troszkę tu. tu, troszkę tu do ale ja bym zaczął od Więc jak coś, to będziemy się szybko przemieszczać. No, trzymajcie kciuki i lecimy. Kurczę, mój przyjaciel. W porządku. Gdzie macie szkupaki? Pokażcie mi. Tam pochowane. Ejka. 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 Witam. Jest ekipa.
To jeszcze raz próbuję. Yeah! 45 chyba. U, ale latający. Bartek, to Cię będę prosił o pomoc przy zdjęciu. Ja myślę, że tu one wszystkie w jednym rozmiarze. Nie? Dobrze, że lekko zapięte. Kurde, może mieć, może nie mieć. Zobaczymy zaraz. No, słuchajcie, jest krokodyl. Jest krokodyl. O, gruby 46 cm może być. Nawet 7 46 sekund Słuchajcie, taki oto krokodyl Drapieżnik, bestia tej wody Pogromca tutaj karpi Jesiotrów, nie wiem co tutaj pływa Wraca do wody Takiego karpia kroczka to wsuwa na śniadanie Poszedł Gratulacje dla Żeby nie było, że nie, że nie łowimy ryb. Pokaż. No musisz dobrze pokazać, żeby go było widać z dłoni. O, jest. Jest. Jest ryba, proszę Państwa. Także są nadzieje. Nie wypnij się. Proszę, bo jest lekko zapięty. Może nie mieć miary niestety. Chyba nie ma, ale sprawdzimy. Ło. Chyba nie ma, ale sprawdzić trzeba. Proponuję iść na tą odnogę, co jest przesmyk, bo jeszcze tam nas... Mam. Ładnie. Słyszałem, że Bartek coś złowił. Niebrzydkiego. Lecę sprawdzić, co to takiego. Są chłopaki. A gdzie ryba? Na patelni. I ja cię krec. Pięknego karpia. Na spinie. To jest mój najmniej. 65. 65. Aha, bo to nie idzie w tym. No i proszę Państwa, drapieżnik Bartka będzie wracał do wody teraz. Połowione! Miał być szczupak. Połowione. No to dziękuję Wam wszystkim za, za udział w dzisiejszych zawodach. No, wyniki jakieś są. Ryby zostały jakieś złowione. Punktowane ryby, jakie były łowione, to było e, okonie, klenie, szczupaki e, i sandacz. E, I tak, no, na startujących nas ośmiu jest zawodników z punktami, tak żeby krótko podsumować. E, hmm, ósme miejsce zająłem ja z wynikiem 160 punktów. Złowiłem okonka na jakieś 20, 23 cm. Siódme miejsce, 440 punktów, Mateusz Czechowicz. Szóste miejsce z wynikiem 500 punktów, Bartosz Wąsowicz. Miejsce piąte z wynikiem 600 punktów, Piotr Madura.
I za miejsce piąte, kolego Piotrze, przewidziana jest skromna nagroda. Dziękuję pięknie. Dzięki, gratulacje. Dzięki. Miejsce czwarte zajął Sylwester Taraska z wynikiem 850 punktów. Gdzie mamy kolegę? A jest. Gratuluję. Rybę. Już mówię. To taka nagroda. To był szczupak, tak? Sylwek? 50 punktów. To był klej na 46 cm, jak dobrze pamiętam. Zajmuje kolega Grzegorz Zaczkiewicz. Aż uścisk... A chciał dojść brzanem. Chciał na pewno tak. Tak chciałem. Że się lubił robić brzany. Chciałem nie? Tego to też bierzesz. Gratuluję. Panowie, ale No, tak jest. Kolarki. Miejsce drugie. Zajął kolega Jakub Kawa. Brawo. 1500 punktów. Sandacz. Widać. Sandacz. Sandacz 65 cm. Gratuluję. Przepraszam. Tak jest. Tak jest. To zapraszam tu do nas, zrobimy fotkę, żebym nie, nie zapomniał tym razem. Na sandaczaki. No, to taki powiedzmy no, delikatnie na sandacza, czyli to Dziękuję. Na dzieci sandacza. Dzięki bardzo. Stało na miejsce pierwsze. Właściwie no, mógłbym to zacząć mówić, że to jest tak zwana świecka tradycja. Nie on, nie on. Ponieważ, nie on. ponieważ miejsce pierwsze, tak jak w tamtym roku, e, e, zdobywając 1640 punktów i łowiąc Klenie, no takie nieduże, ale ilość zrobiła swoje. Słoikowce. 1640 punktów. Mateusz Kojdo. Brawo. 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 Gratulujemy. Kolejny raz. Nie, nie wiem, czy w przyszłym roku zostanie zaproszony. No. Gratulujemy. Bon. Dziękuję. To zapraszamy jeszcze do fotki. Ty idziesz do tyłu, bo zupełnie przypadki jesteś naj, najwyższy. Ja, ja nagrywam, wiesz? A, to ale, kadry, mogę, ale mogę zrobić wam zdjęcie. No, a potem może mi kadra. To kadra. No słuchajcie, znajoma twarz koło mnie. E, spójrzcie sobie na filmy z Dunajca chociażby i już będziecie wiedzieć o kogo chodzi. A kolega Mateusz dzisiaj również na podium, a konkretnie miejsce pierwsze. Mateusz, jak to się stało? Co złowiłeś? Gdzie pojechałeś? Co miałeś w głowie? Jaka taktyka? I czy wypaliła? Taktyka wypaliła, jak się okazuje. Miejsce jak co roku, no, biała niżej pokowej. Moje rewiry praktycznie od samego początku. O dziwo brań sporo, mhm. brań był aktywny, czego nie można było przez cały rok powiedzieć o nim. No ale w zasadzie tylko jeden wobler okazał się skuteczny i wszystkie ryby na niego. O, widzisz co to za wobler, jak można zapytać, albo jak, jak, jaka wielkość, kolor? Malutki sztork, najmniejszy Malutki rozmiar sztork. sztorka i, i w takich jasnych kolorach, imitacja ukrajki. No, killer, w zasadzie przerzuciłem parę innych przynęt, ale bez, bez dotyku, a, a na to, na to gryzę. Dzisiaj piękna pogoda też, więc te klenie się mogły ruszyć. Wczoraj jeszcze przejeżdżałem, byłem w Tarnowie, zaglądnąłem nad Białą, wydawało mi się, że była sporo taka wyższa niż ja bym się spodziewał, niż ja bym chciał ją widzieć i żeby na niej łowić. Słyszałem, że dzisiaj opadła. Jak warunki oceniasz ogólnie do łowienia? Hmm, warunki do łowienia były, no powiedzmy, że były, ale, ale to nie było takie super komfortowe. Dużo, dużo miejsc jednak spalonych przez podniesioną wodę. No, myślę, że jeszcze około 15-20 cm jest w górze. A nad białą akurat to mocno zmienia. Robi różne rzeczy. Mhm. Dokładnie. Zmieniły stanowiska, no ale udało mi się jakoś tam. A w jakich miejscówkach? Dobrać. Jakiego typu stałem? Jest to chyba się już powoli po prostu grupują na zimę. E, szukałem takich długich, głębszych płaniek, i żeby były ze spokojną wodą przede wszystkim. I gryzły raczej z podległa, aczkolwiek kilka, kilka brań było, było nawet ze środka, ale mówię tylko spokojna woda. No i 
jedno w zasadzie. Ile kilometrów w butach? Jak nie dużo. Nie dużo. Nie, nie. Tak jak mówię, no, od mostu na Kłokowej, no może tam z 2 km, 3 w dół. I to częściowo też samochodem pokonane. Bo nie było sensu po prostu chodzić, wszystkiego dokładnie obławiać. A jak już jakiś, jakiś ten klęk się pokazał, czy na powierzchni, czy, czy jakieś branie, to warto było poświęcić trochę czasu, bo zdarzało się złowić 3-4 mm-hmm. ryby z jednego miejsca. Ja kojarzę ten odcinek, o którym Ty mówisz. E, tam chyba nie wszędzie się da brodzić przy tym stanie wody, co? Czy dało się? Nie, no właśnie nie, ja z brzegu. Faktycznie z brzegu? A brzegi w miarę dostanę, bo tam wiklina taka, haszcze? Po wysokiej wodzie troszkę położyło. Położyło, tak, to chociaż tyle. A czy człowiek trzeba uważać na, na dziurki standardowo. Słuchaj, wielkie gratulacje i do zobaczenia niebawem nad wodą. Dziękuję. I do zobaczenia, pewnie za tydzień. No. Dzięki. Jest ze mną Kuba. Ma wędkę. Ma puchar. Ma bomb. Kurczę, co to się wydarzyło? Ja sam nie mogę, wiesz, uwierzyć co się stało. No, nastawiłem się dzisiaj generalnie na szczupaki. Tak? Aha. Dlatego z, wziąłem ze sobą te dżerki. I od samego początku łowiłem na dżerki. Co to za żart był? Eee, Samo slider, mhm. 7 cm tonący, mhm. 21 gramów. Eee, ABL. Jaki to jest kolor? Eee, właśnie ABL. Aha, jak się nazywa? Wiem, wiem, wiem. A jak wygląda? Eee, taki biało-niebieski. No, no, no. A, to jest zimowy, wiem, 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 no, chodliwy taki jest, wypłowiały troszeczkę. Tak, no. chodliwy jest na rynku. Mhm. Ceny horrendalne za niego ludzie za krzyczą. No ale nie no, tak, no, tak po godzinie gdzieś. Właśnie udało się zarząd na ten sandacz na 65 cm i tak po pół godzinie zmieniłem na innego, inny kolor, taki czerwony. A też sliderek? Też sliderek. I miałem coś drugiego, coś większego na pewno, ale gdzieś tak 3 metry od brzegu mi się zerwał. Zerwał się? Zerwał. Oh, no, no, gdybym, gdybym miał tą drugą rybę, to... Aha. No, miałbym dzisiaj pierwsze miejsce. A, Ale i tak się cieszę. Niespodzianka fantastyczna. Jezus Maria. Tyle lat jeżdżę i jeszcze nigdy nie miałem takiego wyniku. Także tym bardziej nie, jestem szczęśliwy. Jest zasłużony i jest niespodzianka. Tak, oczywiście. Aczkolwiek powiedz mi, tam gdzie rzucałeś to głęboka woda była? Czy Właśnie ona? płycizna cały czas. Stała na tej płyciznie? Tak. Ja cały czas jak, jak wyciągałem dżerka, cały czas na kotwicach był, była glina. Aha. Wiesz, taką szurę faktycznie pod nie. Tak, 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 dokładnie. No, bo tam był płycizny. Ja, y, przyszedł do mnie taki wędkarz, który jest tutaj, jakiś tutejszy i mi powiedział, że jak jest sucho, to goście tu wchodzą do połowy stawu. O luz. No, także tam jest naprawdę płyciutko. I, A woda i, mętna, i, wiesz, tak, na czoło to nie przeszkadzało. No właśnie, no właśnie. Liczyłem na szczupaka, a, no ale fajnie. Super, ryba godna po zazdroszczenie, naprawdę. Atmosfera zajebista. No i pogoda się nam udała. Tak, tak. Rewelacja. Lepsza niż na Wiśle dwa tygodnie. <laughs> No to co, widzimy się pewnie niebawem na Komorowie. Na Komorowie. Oczywiście, jestem no, no to do zobaczyska, gratulacje. Do Dzięki jeszcze raz, trzyma się. Hejka. Hejka, jest ze mną znany kurczę łowca Brzan, około Tarnowski, a dzisiaj nie Brzany miałeś. Grzesiu. Nie Brzany miałem, chociaż się starałem półtorej godziny machania na gumę, Aha. w ulubionych kolorach oczywiście, ale nie dało to żadnych A co ci efektów. siadło? Siadł mi klęń. I to solidny. Jednego wyjąłem. Łącznie miałem dwa niemiarówki jeszcze i dwa no, spięte. No. Ale był potencjał dzisiaj na rzece Białej Duży i trochę mnie rozczarowało to, że mało ludzi tam pojechało. Wiesz co, no ja się spodziewałem wysokiej wody. Wczoraj byłem, patrzyłem, to jeszcze mi się nie podobała ta woda, ale słyszałem, że dzisiaj już troszkę przez No 20 cm tak? na pewno, bo też byłem wczoraj przed mhm. zawodami popatrzeć, jeszcze chłopakom dać znać, czy robimy to na Białej, czy tutaj. No ale no była, no ewidentnie była do łowienia. Ale to no. opadająca woda to nieraz dobrze działa właśnie, prowokująco na rybie. Są, były no. dzisiaj nażerowają, czy raczej takie... Znaczy się niechęcie. tego klania, którego wyjąłem, to on najwidoczniej bardzo chciał zjeść, bo w ogóle 3,5 cm, a wystawała nawet agrafi nie było. Aha, no to łyk. Ale to. branie było, jakby się gląb powiesił na wodę, mm, także mm, mm, branie bez brania. No i później miałem takie dwa króciaki, dwa ładne, ale no niestety... A powiedz mi jeszcze, ile kleń miał twój? 46. Kawał, kawał klejna. 46. I to taki gruby, bo widziałem zdjęcie. No gruby był. Przysadzisty. Gruby był, troszkę mnie tam sponiewierał w tej szybkiej wodzie, ale taki powiem ci, że przyjemny. Całkiem, całkiem miło wspominam ten hol, bo chyba 
Chyba najlepszy folk w Klemia w tym roku. No właśnie, bo Taki... z tą białą to taka historia była jak i z naszą Wisłoką, że co popadało, nie, to woda w górę, brudna i tak. No znaczy się tak, w tym roku no to mamy trasę niewart, no bo tak naprawdę więcej nie łowimy niż łowimy. Początek sezonu jedynie był, naprawdę był dobry, bo było ryb od groma. Co prawda nie było ciągów tarłowych, co bardzo smuci. Ale były ryby, ale później jak poszła wysoka woda, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. I tak w sumie to od, I połowy, jest październik kwietnia, teraz. od połowy kwietnia do października zeszło bez łowienia na białej. No, ale, ale całkiem pozytywnie. Może w przyszłym roku się uda no. na lepszej wodzie, bo... No, ja widzę, że co roku jest, jest większy potencjał tej wody, jednak ludzie troszkę jej odpuścili, chyba tak mi się wydaje. Tak, po zarastane brzegi Karol był, mm. mówił, że te miejscówki, które były schodzone jeszcze rok temu, jak był teraz, przez wikliny się przedziera. No ale tu wina wysokiej wody też, no nie, że nie ma tych, no jak Ale to jest, dobrze, bo wiesz, no, no odstraszy, odstraszy ten. No. Całkiem fajnie, przyjemnie, miła atmosfera, fajnie było. I do zobaczenia w no, roku. Wielkie na gratulacje. Pewno. Ja pewnie widzimy się jeszcze niebawem na A na pewno się komorowie. widzimy na komorowie. No, no, no to do no, zobaczenia. Dobra. Dzięki wielkie. Hajka. Jest ze mną kolega Wojtek Senderak, prezes e, klubu Przyjaciół Rzeki Biała. Organizator dzisiejszych zawodów. E, bardzo Ci dziękuję za fajną atmosferę. E, ale teraz będziemy Cię spowiadać, bo jest z czego. W, tak tym roku, w tym roku po raz pierwszy chyba tak hybrydowo zrobiłeś te zawody, bo dopuściłeś łowienie na stawach, nad którymi jesteśmy oraz na białej. No tak, tak pomysł wyszedł z przypadku, bo biała w tym roku jakby no nie daje za wielu okazji, żeby połowić na, na sensownej wodzie. Dużo opadów, to jest cały rok płynie, płynie ta biała brudna. Jej dużo nie trzeba chyba, prawda? Tak naprawdę, no to wystarczy kilka godzin deszczu i, i idzie mocno no, do góry, a przede wszystkim się bardzo brudzi. I, i robi się no, kolor kawa z mlekiem, no, nie do łowienia woda. W czwartek ostatnio popadało, no i stąd taki, mhm. taki pomysł, że gdyby biała nie była nie do łowienia, no to, to będziemy łowić tylko na stawach. Udało się, że, że ta woda się w miarę wyklarowała i można było połowić na tu i tu, no i tak już zostało. No. Nie było można, ciekawe, i było można ciekawe, można było sobie wybrać. Można było sobie wybrać. Słowo na dzisiejsze czasy hybrydowo, praca hybrydowa, nauka hybrydowa, Dokładnie. zawody też wyszły hybrydowe. Ale zawody się naprawdę udały. Powiedz mi Wojtku, jeżeli dobrze kojarzę, to była piąta edycja. Edycja piąta, zgadza się. Kleja na medal. Klej na medal, tak, pod tym, pod tym szyldem rozgrywamy piąty, piąty raz, no bo tak no klub tak na dobrą sprawę istnieje te, można powiedzieć, 6 lat i, mm -hmm. i, no i jednym z pomysłów było organizowanie zawodów. Nawet chciałbym częściej coś robić, tylko no właśnie, no właśnie ta biała, no właśnie ta biała, no ale herbowa, warto czekać cierpliwie. No nasza herbowa rzeka i, i, i były zawody i na wiosnę i też musiałem odwoływać, przekładać, no bo trochę deszczu jest, 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 jest źle, jest źle, tak? Znaczy, no, nie da się łowić, no krótko mówiąc. Przesunąłem to całkiem na jesień, bo na jesień jakby największa szansa. No i tak już zostało na, na ten moment. Powiedz mi, a zawody są memoriałem Marcina Wielgusa. Mm -hmm. Kim był dla Was Marcin? No Marcin, Marcin był naszym kolegą, był członkiem klubu. No tam pomijając fakt, że znaliśmy się powiedzmy jakoś tam wcześniej. No, no tak, tak wyszło, tak życie pokazało. Trzy lata temu od nas odszedł, zginął w wypadku. No i niejako no... Takie wspomnienie, tak, no, tak po koleżeńsku po prostu, yy, chcąc go jakoś wspomnieć. Marcin był, tak jak go pamiętam, no to oprócz tego, że no, był wędkarzem, czy dobrym wędkarzem, ale to, ale to przede wszystkim był dobrym kolegą. Jak go jakoś tam organizacyjnie przychodziła kwestia zawodów, jak go się powiedział Marcin, coś tam, coś tam trzeba zrobić, yy, to był pierwszy. Mhm. Yy, I no tak jakby no... Tak go pamiętam, tak? Zawsze, zawsze, zawsze skoro do pomocy, jechaliśmy na ryby razem, trochę godzin na rybach też spędziliśmy. Ja... Dopóki będę mógł, to tak będę robił. Będę tak wspaniała tak forma uczczenia, atmosfera koleżeńska, więc ten duch cały czas jest spotkany. To właśnie na czym najbardziej mi zależy w takich zawodach, to nie chodzi o rywalizację. No, wiadomo, że wszyscy łowimy, jesteśmy wędkarzami, ale, ale to przede wszystkim chodzi mi o to, żeby się spotkać, żeby to były zawody towarzyskie, tak? bez presji na wynik. 
Yy, tylko żeby to było no, spotkanie nad wodą. A powiedz mi jeszcze, bo z tego co wiem, od dobrych już kilku lat nie tylko zawody organizujecie, ale również jeżeli chodzi o białą, to zbieracie pieniążki na zarybienie pstrągiem, bo nie tym pstrągiem zarybiacie. Tak, no to taki pomysł na, to jest powiedzmy na ponad 3 lata temu, jak, jak się narodził, no coś chcieliśmy robić, no jest nas raptem kilkunastu, to też nie mamy jakichś tam wielkich mocy sprawczych. Ale, ale no, powstał pomysł, żeby, żeby zebrać jakieś środki, czy środki klubowe jakieś tam, które zebraliśmy, no choćby taki dochód z dzisiejszych zawodów, to przeznaczymy na zakup pstrąga w przyszłym roku. No, mieliśmy na początku skromne środki, bo z, własnych, z własnej kasy przeznaczyliśmy na to 700 zł. Wtedy za pierwszym razem wsparło nas mocno koło Azoty w Tarnowie, bo, bo dołożyło jak dobrze pamiętam, 1000 zł i za to kupiliśmy na rybek pstrąga. Co do zasady, to jest yy, taka ryba 1 plus, czyli na rybek wiosenny. Takie rybki kilkunastocentymetrowe. Yy, taki i dobry palczak. Nie chcemy, tak, nie chcemy, żeby to było mniejszy na rybek, taki no, mm -hmm. wylęk. Nie myślimy też o kupowaniu większej ryby, yy, selekta tak zwanego. Bo Za uważam, że pewnie no właśnie, bo ta ryba kilkunastocentymetrowa, jeżeli ona przeżyje, znajdzie swoje miejsce, to jest szansa, że zdziczeje w tej rzece, że dojrzeje i no może, 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 jakby, może się będzie rozmnażać. No, jakby no, spróbujemy, spróbujemy, może odbuduje tą populację pstrąga, którego kiedyś w Gałek było, no było no więcej. Właśnie, no bo jak pierwsze moje wrażenie, jak nad białą się znalazłem, o już lata temu, no, kurczę, czuję tu pstrąga, takie z tutaj skałki jakieś, rynny, woda rwąca, no one, no, typowo pod pstrąg. One były, no im wyżej tym więcej, no ale właśnie jakby go były i ubyły. I trzeba to naprawić. Próbujemy, no próbujemy. No, dwa lata temu, no ja, znaczy tam już ponad dwa lata temu, ale wpadłem na pomysł organizowania, no bo skąd pozyskać środki, no, no trzeba poprosić innych, chyba, że pomogą. Prosta metoda, zorganizowałem zrzutkę na portalu zrzutka.pl Uzbieraliśmy tam taką no, całkiem przyjemną sumę, to byłem zaskoczony pozytywnie, bo to wpłacają zupełnie obcy czasami ludzie. Do tego znowu dołożyło koło azoty, do tego dołożyło swoje środki też koło tuchów. No i, i tam no, okręg tarnów też, tak trzeba powiedzieć, dokłada do tego swoje środki no i suma summarum, tam ponad 6000 sztuk tego pstrąga to już jak na taką rzekę to jest trafiło. odpowiednia ilość żeby... w tym roku było dokładnie tak samo mhm. mm, no i powtórzyliśmy to drugi raz no. i kiedy kolejna będzie taka akcja? rusza to w styczniu zawsze tak? także kochani, e, około stycznia będziemy informować jeżeli ktoś ma ochotę e, będziemy dbać o białą będziemy zbierać ja za, ja pieniążki ja zapraszam oczywiście to nikt, e, 10 zł, tak? Jak pomyślimy, ile to jest 10 zł, albo na co to wydajemy, no to myślę, że Dokładnie. to nie jest kwota. Nawet nie jest jeden wobler, <śmiech> który się i tak urwie na jakimś zaczepie. No właśnie, a te 10 zł, jakby powiedzmy, no kilkaset osób da, wpłaciło po 10 zł, no zbierze się duża kwota. Lepiej tak? mieć jednego woblera mniej, a jednego strąga więcej na kiju. No to, to prawda, no. No i cóż Wojtku, zapraszamy pewnie nad Białą, bo rzeka jest wspaniała, oczywiście kapryśna jak każda inna, no, ale warto zajrzeć. Zapraszam, zapraszam oczywiście, zapraszam na zawody, no, grono się powtarza co roku powiedzmy mniej więcej, może będzie większe z czasem, bardzo bym chciał, rzeka do łowienia. No. Wszystko idzie w dobrą stronę, bardzo Ci dziękuję za gościnę, do Dzięki zobaczenia bardzo. w przyszłości. Do zobaczenia. Jest za mną Tomek, brat Marcina, pamięci którego zawody dzisiaj rozgrywaliśmy. Rozgrywaliśmy je zarówno na stawach, ale również na białej. I z tego co kojarzę, to Marcin był z białą związany. Była jakoś ważna dla niego ta rzeka, tak? Tak, tak ta rzeka była, była ważna dla niego zawsze. Myśmy tak naprawdę na białą nad Mejcem zawsze stawiali te nasze pierwsze kroki. Pierwsze jakieś takie większe ryby, jakieś takie samotne wypady gdzieś, te krzaki. No to było właśnie albo biała, albo Dunajec ze wskazaniem na białą. No Marcin był bardzo zaangażowany w to, co robił. On zawsze jak coś robił, to robił to tak na 100%, więc tak samo było z wędkarstwem. To był cały jego świat tak naprawdę. No i też działał aktywnie w tym klubie mm -hmm. przyjaciół Białej, białej Tarnowskiej. No i tutaj koledzy z klubu postanowili... Uczcić super, go w ten tak, sposób. Tak, tak, w ten sposób uczcić, bo 
startował też w zawodach, zwłaszcza tam te, te swoje ostatnie sezony, że tak powiem, to, to, to mu świetnie szło na tych zawodach, często, często go było widać na pudłach, na mm-hmm. tych zawodach. Więc to jest świetny sposób i jestem bardzo wdzięczny za to, że, 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 że w taki sposób postanowili się. A powiedz mi, jak chodzi o Białą, e, jakie rejony e, były jego ulubionymi? Wiesz co, to w zasadzie rejony tam, tam na najbliższy, czyli przy samym Tagnowie, bo tam Aha. na klenie jest taki przyłyściowy. Tak, tak, ale też odcinek trochę wyższy w okolicach Ciężkowic, który kiedyś był fantastyczną wodą przysągową, no to niestety był, mhm. bo to się skończyło, ale był taki moment, że, że tam naprawdę i, i tam są piękne rejony. Ale pracujecie nad tym, żeby wrócił ten w stronę. Tak, 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 tak. To są to zagrybienia intensywne, więc miejmy nadzieję, że to przyniesie efekt i, i faktycznie te pstrągi wrócą i będzie tak jak kiedyś, bo tam naprawdę było, było świetnie. Także. Słuchajcie, no piękna forma uczczenia bardzo fajnego chłopaka, zawodnika, wędkarza, aktywnego, angażującego się w życie wszystkich instytucji wędkarskich, ale przede wszystkim kolegi. Atmosfera świetna, dobrze się bawimy, spędzamy miło czas, no i pamiętamy. Bardzo Ci dziękuję i ja co? Do dziękuję. zobaczenia w przyszłym roku, a tak może jest. i szybciej nad wodą. Miejmy nadzieję. No. Dobra, Dzięki. Dzięki piękne. No słuchajcie, wracamy po ciężkim boju, jak zawsze ciężkim. Nie było lekko, coś tam wpadło, ale... Ale Bartek miał największą rybę. Nie wiem, największą rybę zawodu. Spinningowy. Co? No. Karp 65 cm. <laughs> <laughs> który dał mi popalić. No, myślałeś, że są pewnie, albo że szczupak ma ja tak, miał, Miałem taką nadzieję, że to będzie duży szczupak i, i muszę go, przed samym końcem go złapałem i miałem, miałem pierwszy, pierwszy stres to było to, żebym go zdążył w ogóle wyciągnąć, Czasie. żeby zdążyć, <laughs> tak, ale po, po, po chwili, kiedy już go wypompowałem do góry i się pokazał, no to jak się okazało, że to był karm, no to emocje, powiedzmy, opadły, już nie było nadziei. A co do szczupaków, strasznie nie mrawę dzisiaj, strasznie, potwornie. Skupione w pojedynczym miejscu, dlaczego? Trudno zgadywać. I tylko i wyłącznie na jeden kolor e, przynęty, na fluo taki saledy. Reszta można sobie było rzucać. Wszystkie jak z zarybienia. 45 i okolice. Znaczy z zarybienia, tak jakby wiesz, wszystko co powyżej 50 no, w ro- okolicznościach się ginęło. rozpływało. No, z tak jakby właśnie było. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać co tam u Was. No i cóż, widzimy się pewnie niebawem, polecimy z Bartkiem na zawody jak się uda jeszcze w tym roku. Także śledźcie kanał, do zobaczenia jak zawsze co piątek o godzinie 20. Hejka!